奇怪的事情发生了，我今天居然在巴黎街头被一个法国人地寒假作业。去隔壁买了支铅笔，你不要说我不帮你。小学一年级的作业能有多难？来，来，笔给我。生母韵母是什么？不知道。思思是思是生母。月是什么？你到小学题这么复杂吗？文口立正不是下子，照样子主词，不会就打问号。<笑>行吗？在前在后，大张伟。阿辉想象把句子补充完整，这不简单吗？小女孩，妈，小女孩妈，秋天到了，妈，下雨了。小青蛙说，秋天到了，妈。<笑>自我表现满分，再加几个。我只能帮你到这里了，祝你假期愉快吧。我现在在巴黎待高了，准备飞国内。寒假作业，可以带。<笑>晚上轻松写完。姐姐，一觉睡醒，我私信和评论区都炸了。这是我被初中的母校登上了优秀校友榜，二十七万点赞，两万多转发。你们到底都在背后议论我些什么？我点开那个评论区啊，一片惊讶。我一直以为他只是个搞笑主播而已。同属渣男的呀，投资你藏的这么深。你们嘲笑我的时候，怎么没有想到会有今天？找工作，我看评论区你们大多数都在惊讶我在哪里工作过，说我低调。这件事情我说了三年了，你们理过我吗？我说我在巴黎生活过，你们说猫一杯生来着。我说我是设计师，在哪哪工作过，你们说有同属还会设计呢。然后我跟你们分享法国的事情，你们只会说我舌苔重。主要是你们在这边说我牛，我就真的高高兴兴的跑去后台查我那个搜索关键词。第一个是豚鼠，第二个是大便。嗯嗯嗯，我何德何能？我大便谁了我？嗯嗯嗯，我想了一个晚上，你们是不是看我主页背景图了？可是这个不是啊，这个是鼠粮。如果你们真的喜欢看主页图片的话，那不如去看看我的小号吧，是我驾校的优秀学员证书。可好看了。然后关于这张图片里面的信息，我还是有四个点需要澄清一下的。第一个就是年份错了，我是那之后过很多年才入的学，差不多去年，真错了，真错了。第二个是我确实在努力宣传中法文化，但是没到大使。第三个就是我不是品牌代言，没没有那么厉害，我就只是他的见证官。最后一个就是你们最惊讶的，关于我在巴黎做设计师的这件事儿，干过，干过，是干过。那你们也白猜猜我现在在干嘛？如果你们不知道，可以去看看昨天的热榜三十四。热榜三十四，不是说好叫我公主的吗？为什么呀？你说公主，说再见。嗯，再见。有一种诡异叫做你在法国学设计，惊奇的一批。当年我去参观一家巴黎服装设计学校的开放日，怀揣着梦想，啊，巴黎，德拉莫特，然后就看到他们贴在门口的手绘海报，九十多岁的校长拄着拐杖，哎哎哎哎，走过来，这太太巴黎线了。入学之后，校长天天叼着根烟教我们画画。思路清奇到我觉得她是我这辈子都摸不透的女人。Madame Sasha Monteson， 马达加西莫加纳，加纳。我给我的新的太太，不要我，赶紧不要我的模式，那有点烦，我是这个模式。我在他那学了一年，画风从这样变成这样。不过其实我自己还挺喜欢的，甚至还印到了衣服上。平时出门穿牛其实还不错。这有件事我再说一遍，我不是什么恋曲类动物，我是设计师。之后我还陆陆续续出过一些作品。Madame Sasha m o n t e s o n m a d a m e Sasha m o n t e s o n m a d a m e Sasha m o n t e s o n 最后的配送大件我是真的没办法了，我直接给他搞三套垃圾袋，真的是在邻居家找了一大堆废纸、塑料袋。Bravo！ 这太太，去看我同学刚买双防晒夹，远距离上，我发现了感到的非常特别。给我奖励了一包烟。要是我现在还没毕业啊，我就叫我自己的表情包上去。来几个感恩节抓他。艺术源自于生活。姐姐，我昨天收到了一条私信，问我巴黎是不是很多小偷，怎么会多呢？平均下来，我一年只被偷了十次而已。我试过在巴黎坐地铁，在自己口袋里摸到隔壁
哥的手，就在我们十指紧扣的那一刻。啊、你过嚟先噶喎，马佬嚟叫咩咧？稍稍动动。也是会在家里睡午觉，睁开眼睛发现有小偷在锯门，这真的是半个锯子都伸进来了。一二三四五啊，上山抓双树啊！可是之前我家被大过一次之后，我在门上装了六把锁，锯不开，锯不开，他踹了一脚门跑了。在街上一旦被发现了，就开始骂你。你听唔明，但系你会觉得好难听。有段时间我家半夜三更都会有贼定点敲门来看我在不在家。他怎么想得到我也定点守在家里？睡睡啦。热死了！我有个女生朋友，为了防盗真的非常厉害。深夜回家，经过巷子口，主动跟一群小偷打招呼。我说：“ça va très bien, ça fait longtemps。c'est mon jour, pas il faut faire très très attention les jours comme ça au jour。c'est ton ami？ non je connais pas toi， je sais pas peut-être。这句有些外国人说中文啊，到底能有多费？说是。介意谁把白的毛都哼？啊，这个咁你讲几句？你这句我听不懂哦。听不懂，写也写不飞。今天是不是白克雷蒙的很黑黑古红啊？啊、嗯，啷个谁不让坐在风口？你永远都猜不到他们今天会拿哪里的普通话对付你。有一次我们一起走过一家餐厅，哦，比他想象多么飞。他在隔壁来了一句：“这什么？打打臭。”只是跟我的方很熟呢，呢，不过我的太方，俺妈老呢嘞。那一刻我就知道他最近交了个东北朋友，佢啲口音连细都翻唔到转头啦。有一次我跟他在巴黎，要去一家打印店。本身我想，阿伟伟不想当皮妹，那个 photocopy 我给他个 shot。photocopy， photocopy。他在隔壁来了一句，阿伟远 ，photocopy， photocopy。天台那个小姐姐直接懵掉。photocopy 啊 ，photocopy，photocopy，photocopy， 世界的尽头，难道是东北话？再见。你们绝对想不到，我今天在街上宠物店看到了什么。You speak any English? Can speak any other language? Je peux parler français. Tu peux parler français, c'est pas. Si tu peux parler français, tu peux parler français avec moi, quoi. On s'en fait. Bonjour, bonjour, c'est parfait. What? <音>不知道从什么时候开始的，无论我发什么在哪里发弹幕评论区，第一句永远都是把拒绝动物表演打在公屏上。这个观众给腾讯抚养啊！我就来看看我养的松鼠最近怎么样了。好家伙，你还挺宠溺，把我脑壳炸得嗡嗡的。然后打开新建的粉丝群，想寻求些安慰。你们都在干什么？对，我是养了只豚鼠，我没像吗？啊，像吗？昨天突然有百来号人私信问我是不是在跟家人说粉。OK， 把玉米须挑出来给孩子们吃，一家子吃的津津有味啊！一天天爱嗑我的东西就离谱。他说我长得像土豆。哎呀，这个啊，这个，这是水獭，这是海獭，这是雕，这是水豚。你们说这是我族谱？我真的不奢望哪天你们能放弃叫我豚鼠啊、松鼠啊，不奢望，我不奢望。但能不能不要到处跑去别的博主那留言？来给你推荐个动物，再去看一眼粉丝群。还没停下，姐姐。期待为什么那么多的迷惑？寂寞，寂寞就变得冷漠。虽然下去我们之间还会有什么？什么 on the phone， 你能 hold 住什么 mon mal？ 是广东，哦，哥是你的 fan。Elle est née, tu sais pas qui est le seul parent. Le mensonge, j'en ai pas le seul dur, j'en ai pas mais plus de peur que mon gosse fan de bande. L'amour n'est pas une promesse à l'air, c'est ce qui que dégage toi. Yo, 什么样的情就有什么样的爱，有什么样的爱就有什么样的债。这个好上头啊，好上头。姐姐，我的视频又被搬运了，他又换给我了。我先来跟大家解释一下这两天我都在干嘛。自从三天前我在各平台澄清完自己的视频被搬运之后，我就天天在跟自己的粉丝解释我是我自己。每天都会有一大堆人私信问我，你为什么要搬视频？你为什么要搬视频？你为什么要搬？我跟他们说，我爱抓贼。呀，原来是团鼠，那我先抓这团鼠，抓。我也不能咬你，对吧？只能爱你。然后我今天又突然发现，又不知道从哪冒出来一个搬运号，连我说他是搬运号的视频都搬过去了。我快精神分裂了。他那条澄清的视频底下评论区一片哗然，那个粉丝量他就增增增增增增，怎么可以？我就自己注册了一个号，就猜你不知道我是谁，一条一条去他评论区回复，他是假的，他是假的，假
好的家伙，还冇人理我噶。今天那个粉丝团从六块钱降到一块钱，结果一个手快人脸识别付款后又进去了。现在我是我自己的一级粉丝团员，换钱，换钱，换钱。这个号本来打算养肥了再搞，可是每天真是太累了呀！要先个粉丝团，要先就这样吧。这一天天的被逼着告我自己发家致富。姐姐，我的视频被搬运了，我也有今天。视频被搬运其实是一件很常见的事，但你把我视频拿去带货，就实属有些了不起了。评论区说我长得像松鼠，你就跑去带货三只松鼠，我带你怎么欺负人的？就是这个在其他地方的账号，带取证的这几天我是天天盯着看，你就自己看看你回复那些评论笑话嘛，不要再吃松子了。好的，天天，忍用才能让作者翻我，像这样，哦、这样我这样这样,这样，我平时拍一条一分钟的视频，光废片就有这么多，每个视频我自己拍摄加剪辑大概四到六个小时不等，你就拿着他们一边插入广告一边比心了，比心了，比心了，丢人的玩意儿，给他下来你也要回复高头。我还花六块钱加入了他的粉丝群，一进去发现我整个工作室的人都在里面。好在我们帮你看好他，他跑不掉了。好在我们埋伏好多天了，你们贼活跃。我再一翻他粉丝群的聊天记录，又在发我表情包、啊，有意思吗？关于搬运视频及变现这件事情，最后请收下我白花花的律师函，还是要非常感谢大家的喜欢。今后我也会更加努力做更好的内容给大家。最后最后，比心的那个铁铁你在吗？入群我充值了六块钱，还我。进我自己的粉丝群还要交钱，你岂有此理！再见。你们一定要去试一下那个性别反转大挑战。我刚试了一下，发我整害羞了。<笑><音><音>